ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి మీ పేరు తెలుగులోనే మీ క్వాలిఫికేషన్ మీరు పాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీకు ఎలా తెలుసు మీకు హౌ డూ యూ నో ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ మీకు ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ అడగండి నేను చెప్తాను ఓకే మేడం రైట్ చెప్పండి నా పేరు కరుణ అండి నేను కరుణ కదా కరుణ కరుణ నేను హైదరాబాద్ లో ఉండేదాన్ని టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇప్పుడు మా కరెంట్ కరెంట్ లొకేషన్ కి వచ్చాను నేను బీటెక్ సిఎస్సి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో పాస్ అవుట్ అయితే నాకు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా తెలుసు అంటే నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పాస్ అవుట్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో థర్డ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ కోసం అని అక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కోర్స్ నేర్చుకున్నా మీరే నాకు యాక్చువల్గా మీరే నాకు నేర్పించారు అప్పుడు నేను మీ స్టూడెంట్ ని నేను అప్పుడు ఎక్కువ రోజులు రాలేదు ఐ థింక్ వన్ మంత్ అనుకుంటే ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోవడం ఫోర్త్ ఇయర్ మిడ్ ఆఫ్ ద అందులో నేను ఫిట్ అయిపోయి వచ్చేసాను అనమాట ఒక నెల వచ్చారా రెండు నెల వచ్చారా చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది నాకు కూడా వన్ మంత్ అనుకుంటా వన్ మంత్ వచ్చాను నేను సరే అంటే మీ ఫేస్ నాకు అంత మందిలో గుర్తుండి వచ్చారు లేదు 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 అప్పుడు చాలా ఇయర్స్ అయింది లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎంత చాలా మంది ఉంటారు రెండు మూడు వందలు ఉన్నారా ఉంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పాస్ అవుట్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాను సేమ్ డాట్ నెట్ నేను కంటిన్యూ చేశాను అనమాట అప్పుడు వేరే ఫ్యాకల్టీ కానీ నేర్చుకున్నారు అవునండి అప్పుడు అవైలబిలిటీ లేదు నా టైమింగ్స్ బట్టి అయితే సార్ది అయిపోయింది దాని తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయలేదు జస్ట్ కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయింది అయిన తర్వాత మళ్ళీ మా నేటివ్ ప్లేస్ రావడం మ్యారేజ్ అవడం మా అన్ని ఎట్లా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ వరకు కూడా నాకు జాబ్ చేయాలని ఆలోచన కూడా లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనమాట మ్యారేజ్ ఎప్పుడు చేసుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగా నేను నెల రోజులు క్లాస్ చెప్పాను కదా నెల రోజులు క్లాస్ అప్పుడు నచ్చిందా నచ్చింది సార్ నాకు యాక్చువల్ గా నేను ఇది యూట్యూబ్ లో చూసాను జస్ట్ నేను ఈ కన్సల్టేషన్ ఈ కన్సల్టెన్సీ ఉంటాయి కదా అసలు ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి అని చూస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూసా ఇంటర్వ్యూ చూసా ఈ సుమన్ టీవీలో ఐడి సత్తి వాటిలో చూసినప్పుడు ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది అని అప్పుడు మళ్ళీ పేరు చూస్తే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఓకే సార్ నేను నేర్చుకున్నాను కదా అనేసి అని చాలా వీడియోస్ చూసి అప్పుడు వెంటనే మార్నింగ్ కాల్ చేశాను అనమాట మీ నెంబర్ కి మీరు ఎప్పుడు చూసారు ఫస్ట్ వీడియో ఎన్ని రోజులు అయింది నేను టూ డేస్ బ్యాక్ చూసాను అదే నిన్న చూసారా నిన్న చూసారా ఫస్ట్ వీడియో నిన్న చూసాను నిన్న మీ ఛానల్ లో చూసాను నేను మామూలుగా మీరు బయట ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ చూసాను ఎక్కువ అవి చూసాను నిన్నైతే మీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అవి ఫ్రెంట్ అండ్ అవన్నీ టాపిక్స్ చూసి అసలు ఏంటి అని మొత్తం అంతా చూసా అనమాట మొత్తం అన్ని వీడియోస్ ఒకసారి కవర్ చేశాను నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనరల్ గా నా క్లాస్ కు వచ్చిన ఒక స్టూడెంట్ ఒక నెల రెండు నెలలు విన్నా నన్ను ఎప్పుడన్నా నాతో ఒకసారి రెండు సార్లు మాట్లాడితే వారు నా మైండ్ లో ఉంటారు నేను దాదాపు మర్చిపోను కానీ మీతో ఎప్పుడు నేను కమ్యూనికేట్ అయింది లేదు సార్ ఎందుకంటే అప్పట్లో చాలా తక్కువ కాన్ఫిడెంట్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఇయర్స్ లో కొంచెం ఏదో కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది కానీ మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను కానీ అప్పుడు అసలు మాట్లాడడం అంటే చాలా కష్టం మరి నన్ను బానే గుర్తుపట్టే పదేళ్ళ తర్వాత యాక్చువల్ గా మీరు అప్పుడు మాకు చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు మేము మేము ఎక్కువ నేనైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్ చాలా తక్కువ ఉండి లో కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా మోటివేట్ చేసేవారు అండ్ దట్టు నాది అప్పుడు టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వడం వల్ల అప్పుడు మీరు దాని గురించి చాలా ఎక్కువ చెప్పేవారు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా ఉండడం వల్ల మనకు టెక్నాలజీ పరంగా మనం లో ఉన్నప్పుడు ఏసీ ఉన్నా సరే మనకి స్వెట్ పడతా ఉంటది ఇలాంటి చాలా చెప్పిన ఇప్పటికీ గుర్తుంది కొన్ని మనకి అట్లా మైండ్ లో ఉండిపోతాయి కదా అట్లా అంటే కంపెనీలో పేరుకి ఏసీ ఉంటది కానీ మనం ఆ లో లెవెల్ లో ఉండడం వల్ల స్నాక్స్ దొరుకుతాయి కానీ తినబుద్ధి కాదు ఆ టేస్ట్ దొరకదు అది ఇది అని చెప్పేవాళ్ళే అట్లా కొంతమంది మనకి మోటివేట్ చేసిన వాళ్ళు అట్లా ఉండిపోతారు 
అదే సార్ అంటే మాకు రిపీట్ అవుతుంటారు అంటే మరి జనరల్ గా ఇది వరకు వండరు అంటే అయ్యారు ఒక అమ్మాయి రెండు వేల పదకొండులో వచ్చింది ట్రైనింగ్ అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇదే జాబ్ గ్యారెంటీ ప్రోగ్రామ్ లో అటెండ్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యి జాబ్ కుట్టింది రేర్ కేసెస్ కొంతమంది వచ్చి కలిసిపోతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి జాబ్ లో ఫార్టీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఫోన్ చేస్తారు అంటే అప్పుడు వచ్చాం సార్ రెండు నెలలు మూడు నెలలు అటెండ్ అయ్యాము మీరు బాగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటది నేను కొద్దిగా నాది కొద్దిగా సతాయిస్తా బానే కోపం అవుతా అంటే స్ట్రిక్ట్ ఉంటది మీరు అన్ని రోజు వినలే కానీ మామూలుగా ల్యాబ్లు అని అదర్ ఈవెంట్స్ ఫుల్ మీరు అంతవరకు రాలే కాబట్టి టాస్కులు ఇయటాలు చేపిటాలు చేపతి నిలబెట్టాలు ఎలా కొట్టాలు ఇవన్నీ అవుతాయి సో ఆ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతే ఉండి జాబులు కొట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళని వాళ్ళని చూసి ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు అప్పుడు మేము అనవసరంగా వెళ్ళిపోయాము ఇక్కడ ఏదో ఊర్లో ఉన్నాము వాళ్ళే మంచిగా అంతే ఉండి అలా ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లో ట్వంటీ ల్యాక్ థర్టీ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్నారని చెప్తుంటారు ఓకే రైట్ సరే మేడం ఆ డౌట్స్ ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు మనది ఏంటి మనది చెప్తాను నేను మాది ఫ్రెషర్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది నేను ఆర్ అండ్ రెడ్డి ఐటీ స్కూల్ అని నేను కరోనా ముందు పెట్టాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి వస్తే స్టూడెంట్ సిక్స్ థర్టీ వరకు ఉంటారు ఆన్లైన్ లో హౌస్ వైఫ్స్ మీలాంటి వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వస్తే బెస్ట్ ఆన్లైన్ కంటే మీరు మీకున్న కంఫర్ట్ ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వస్తారా ఆన్లైన్ సార్ ఎందుకంటే నేను మా నేటివ్ ప్లేస్ కి వచ్చేసాను కిడ్స్ ఉన్నారా మీకు ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ స్కూలింగ్ కూడా అని ఇక్కడే ఓకే ఒకవేళ మరి ట్రైనింగ్ అయినాక ప్లేస్మెంట్ కి ఎట్లా వస్తారు మీరు ఆ టైం నేను ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వరకు నేను మేనేజ్ చేయగలను సార్ నాకు ఒక రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అంత వరకు నేను మేనేజ్ చేయగలను కానీ కంటిన్యూ గా మంత్స్ మంత్స్ అంటే నేను జాబ్ వచ్చినాక ఎట్లా చేస్తారు మరి అది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయా సార్ అంటే తక్కువ అంటే అవి మనం ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఫ్రెషర్ కి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఇక వెతకాలి 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 స్పెషల్ కేస్ మనం దాని మీద మీకున్న అవసరం మీకున్నది అవకాశం ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ జాబ్ వస్తే వచ్చే అవకాశం లేదా ఉంది సార్ నేను మిమ్మల్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను క్లాస్ పెట్టుకోండి మీరు డైరీలో రాయండి ఈ రోజు డేట్ ఇరవై ఒకటి నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్ అండ్ రెడ్డి మీకు చెప్పాడు మీరు నేను చెప్పినట్టు నన్ను ఫాలో అయితే ఇప్పుడు ఈ కోర్సుని మీరు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా నేను సిస్టమేటిక్ గా మన స్టెప్స్ వేస్తే ఐ మేడ్ యూ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇన్ బిట్వీన్ మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా స్మూత్ గా రెగ్యులర్ అయినాక ఇంటర్వ్యూలకి హైదరాబాద్ రావాల్సి వస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ లో కూడా కొంత హెల్ప్ చేస్తా నేను సబ్జెక్ట్ అయితే ఎవరికి నేను ఐటీలో ఫ్రెషర్ గానే పెడతాను నేను రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను అవన్నీ వివరంగా చెప్తాను ఓకే రైట్ హలో ఆ ఇది మొత్తం డాట్ నెట్ కోర్స్ ని వీ కండక్ట్ ఇయర్ అండ్ ఫ్రెషర్ జాబ్ గ్యారెంటీ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా కరుణ ట్రైనింగ్ ఉంటది ఫస్ట్ పార్ట్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది కోర్స్ డాట్నెట్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్సు సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కోర్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ ఉంటుంది డాట్ నెట్ ఫుల్ స్టాక్ ఎయిట్ థర్టీ టు సారీ సిక్స్ థర్టీ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉండాలి ఆర్ ఆన్లైన్ ఇలాంటి హౌస్ వైఫ్స్ మీ పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించి యూ కెన్ కనెక్ట్ బై నైన్ ఆర్ టెన్ and you can leave by 3 or 4 don't worry okay sir dani valla manaki course delay avutadu oka rendu nelle ekku avutadu okay general ga ma expectation 4 to 6 months idi okay sir ante 4 months nechukuntaru rendu nelle interviews untayi anedi ma plan okay 